Wait, what's up, Red Fishing TV? Welcome back to my channel. Kapit lang natin tong mic para okay. O kung mas ang fishing trips natin, jan, mga anglers. I hope uh, nakahuli kayo ng marami. As you can see on the title, Beginner's Guide to Saltwater Fishing Inshore or Shore Fishing. I decided to make this video dahil sa request ng ating mga ka-anglers, lalo na yung mga nag-uumpisa pa lamang. Again guys, I'm not a pro angler, I'm just a regular angler sharing what I know about saltwater fishing. So kung ano yung may share ko is based on my personal preference and experience. So, i-discuss natin sa video na to yung mga basic uh, gears or equipment na kailangan mo to start fishing. So, starting from rod, reel, line, lures. And syempre, pag-uusapan din natin yung fishing nuts and connections. And then, mga fishing spot, uh, best time to fish, and so on and so forth. So, ito mahababang usapan to. So, gagawin natin by part. So, ito yung part 1. So, rod, reel, in line. If you are new to saltwater fishing and hindi mo pa alam yung setup na bibilhin mo, this is for you. So, watch this. Before natin umpisan yung part 1, mag uh, shoutout muna tayo sa mga babayang listahan natin. Out, mega shoutout sa ating mga ka-anglers na sina Edu Anthony Vasquez, Alia is like so cool, Tinad de los Reyes, ito from Balagtas, Bulacan, Gris Girard, Sunstorm TX uh, Bing Reuters, Herson Labastida uh, Sinon Bonifacio Ito from Baler Pinapashoutout niya din yung Baler Anglers Club uh, Kumusta kayo dyan mga ka-angler Tom Gonzales Rian Vlog Fishing From Valenzuela RJ Arillano Do De La Torre Mega shoutout din sa ating mga ka-anglers Overseas na sina Josen Jamejo Fishing Adventure from Auckland, New Zealand Rogelio Junior Munoz from Alberta, Canada Shikamaru Season Fernandez Ito from Qatar Jeffrey O'Brien from Jeddah Anglers KSA Fish on sa inyong lahat Alright Umpisa natin sa rad. So ito yung may re recommend ko sa yung specs ng rad pag kayo nag-uumpisa pa lamang. Hanap kayo ng rad na medium light. Tapos yung haba niya is starting from 8 feet going up to 9 foot 6 rad. Tapos yung lure casting weight niya is uh, 5 grams minimum. Kung may mahanap kayong 3 grams minimum na casting weight, okay din yun. Para at least may cast nyo yung mga mic micro lures bakit mahabang rad? bakit 8 feet going to 9 foot 6 rad? kasi guys sa saltwater fishing mas maganda pag mahaba yung rad na gamitin nyo para sa casting distance kasi pag maliit yung rad na gamit mo 6 feet hindi mo target yung mga strike zone na malalayo unlike pag mahaba yung rad mo ma maibabato mo siya ng malayo from there matatarget mo yung mga strike zone na malayo. Siyempre, mas advantage mo yun, di ba? So, kailangan mo ng mahabang rad. Okay? Starting from 8 feet, going up to 9 foot 6 rad. Let me show you my setup. So, guys, ito yung rad na ginagamit ko. Abu Garcia Salty Fighter Zero Sibas. So, yung specs niya is 8 foot 8 
two-piece rod, medium light. Tapos yung lure casting weight niya is uh, 5 grams to 24 grams. And then yung line is 0.8 to 1.5. So, ayan guys. Kung may mahanap kayong specs na ganyan, better. Regardless sa brand. Okay? Ngayon, dumako naman tayo sa reel. So, ano ang reel ang ipapartner mo sa medium light na rod mo? So, para sa akin, ang pinaka the best na ipartner sa medium light na rod is 2,500 series reel up to 3,000 series reel. Ba bakit? Kasi guys, yung specs ng 2,500 to 3,000 series reel is balance sa capacity ng line na medium light, medium light rod. Example ito, ang gamit ko is 3,000 series reel. So, yung braid capacity nito is size 1. O pasok siya sa kapas line capacity nitong rod natin. So, importante na balance setup talaga ang gamitin nyo. Pwede naman kayong gumamit ng 5,000, 4,000 to 5,000. Pero hindi na siya balance. Masyado nang malaki yun. And secondly, mas magaan. So, tamang-tama lang yung gaan ng reel sa rod natin. Kaysa kumuha ka ng 5,000 na reel or 4,000, masy masyado nang mabigat yun para sa rod na to. So, 2,500 to 3,000 lang ang pinaka the best para sa akin. So, bali ito yung reel ko. Uh, Daiwa Revros LT 3,000 naman. 2,500 dapat yung ipapartner ko dito pero nakahanap ako ng reel na magaan na 3,000 size 3,000 tas magaan so ito na yung binili ko diba at least mas marami pa akong line na mailalagay alright so next is yung line ano ba dapat ang line na i-spool natin dito sa setup natin so may rod na tayo may reel na tayo line na lang okay so, kailangan nyo ng braid na line mas maganda yung PE braid ang gamitin nyo. So, ito yung example niya. Ayan. Meron din yung braid. Tsaka PE braid. Ang pinagkaiba kasi itong dalawa, yung braid is mas magaspang. Okay? Yung PE braid, ito yung mas uh, nakakaangat dito sa PE braid na to. Okay? Yung line is very smooth talaga siya. So, pag uh, ma-experience nito, may compare nyo. So, braid, PE braid. So, para sa akin, PE braid. Though, mas mahal ang PE braid kaysa braid. Kaya, kung wala kayong budget, okay din lang naman itong braid. Matibay din naman to Okay? Ang pinagkaiba lang, ito kasi mas smooth talaga, mas manipis. So, may PE braid tayo. So, anong size? Gaya ng sabi ko, dapat laging balance. Kung ano yung nakalagay sa reel nyo, sa kasarad nyo, yun ang ispool nyo na line. So, ako, ang nilagay ko dito is size 1. Ayan, 1.0 na P braid or 18 pound test to eh. Yung size 1 na to. Sa brand na to. So, ayun guys. Pwede rin naman kayong gumamit ng 1.2. Ganun. So, depende sa kung ano yung nakalagay sa rod nyo at saka sa reel nyo. Okay. Ito up to 1.5 to eh. Pero yung reel ko, ang nakalagay dito is uh, 1. Size 1 na P braid. So, yun ang gagamitin ko. Next is uh, yung leader line. Ayan, importante yun din guys. Kailangan yung gumamit ng leader line. Lalo na pag sa pagkakast ng lures. So, ano ba dapat ang leader line na ginagamit? Okay. Meron tayong tatlong klase. Pwede kayong gumamit ng monofilament, fluorocarbon, Or, yung hybrid or tinatawag na shock leader. Okay? So, ayan siya, shock, shock leader. Ito, combination ng fluorocarbon at saka monoline to. Nylon. Okay? So, ang may suggest ko, kung may budget naman kayo, huwag kayo ng fluorocarbon o kaya shock leader. Okay? Kaysa yung floor, uh, monoline. Okay? Ito kasi yung pinagkaiba kasi nito. Itong monoline kasi is uh, floating siya. Okay, compare sa fluorocarbon at saka hybrid sinking siya. So kung gumagamit kayo ng lures na for example jerkbait, di ba umiilalim yun? So mas maganda yung 
sinking or itong fluorocarbon kasi sinking din siya so hindi siya gaano makaka-interfere sa action ng lure nyo kaysa yung gagamit kayo ng monoline which is floating hindi maganda pero kung mga top water lure yung gamit nyo okay lang na mag mono kayo okay kahit hindi nyo nalagyan ng leader line yung braid diretso na yung braid sa lure nyo okay and then <clears throat> ang kagandahan kasi ng my leader line number one is yung sa ano, visibility okay so syempre pag gumamit kayo ng leader line yung clear para hindi makita ng isda so less uh, visibility and then second may stretch kasi ito okay so ito importante naman pag uh, nilalabanin nyo ng isda so pag naka hook set sya parang may rubber effect na kahit uh, nag slack yung line mo pag hinila ng isda to parang naka hook set pa rin sa kanya unlike pag braid lang ginamit mo yung braid kasi walang stretch yun so kailangan yung tension mo sa ano pag nakahuli ka ng isda dapat always yung tension is andun pag nilagyan mo ng isda possibility mag makakawala yung isda kasi walang rubber effect eh. So pag gumanin yung isda, possibilities makakawala siya. So ano namang size ng leader line? Okay. So yung size is uh, magdidepende yan sa lure na ginagamit nyo at saka sa spot na pinagfishingan nyo. Para sa akin, ang pinakamaganda is uh, 14 pounds to 16 pounds. Minsan gumagamit din ako ng 20 pounds. Depende na lang kung yung spot is maraming bato na very sharp. Okay. So gumagamit din ako ng 20 pounds. So, the smaller the line is bet the better para hindi siya gaano maka-interfere dun sa movement ng lure mo. O minsan nag-12 pounds din ako. So, nasa inyo na yun kung hanggang sa inyo yung confidence nyo. So, para sa akin, ito yung pinaka-balance setup dito. So, kung tatanungin nyo ako, ano ba dapat mamimili ka sa isang to? Yan. Depende na sa spot nyo talaga. Pero, 14 pounds, try nyo. Okay na yan. I-review lang natin. So, rod. Kailangan mo ng at least 8 feet to 9 foot 6 rod. Medium light. Yung lure casting weight niya is at least 5 grams minimum o 3 grams. Pwede rin. Tapos yung reel is 2,500 series reel to 3,000 series reel. Tapos yung line is size 1 to 1.2. Okay. And then yung leader line is uh, shock leader, fluorocarbon na size uh, 14 or 16. Okay. So, yan guys. Kompleto na tayo. Always remember, pag nagbubuo kayo ng setup, always balance dapat. Okay. Hindi pwedeng... Bibili ka ng medium light na rod Tapos ang ilalagay mo na reel is 5,000 Diba? Hindi siya balance Kung ano yung nakalagay dito sa rod mo Nagmamatch dapat sa reel mo Nagmamatch sa may line mo At saka sa leader line na gagamitin mo Okay? Para in the long run hindi kayo magkaka problema And guys Always choose yung light tackle Kung makahanap kayo ng brand na rod na mas maganda dito Sa Abu Garcia na gamit ko Much better Kaya yung reel na Daiwa okay. Daiwa Rebros LT Much better okay. Tapos yung Kung ano mang brand na Line na mas confident kayo Better okay. So guys That's all for this uh, Part 1 of this series So guys thank you for watching And see you in my next video By the way guys, yung next na pag-uusapan pala natin sa part 2 is uh, all about sa lures. Ano bang pinakamagandang lure na gamitin as beginner. So, yun lang.